శ్రీకాంత్ కేబుల్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం విశ్లేషణాత్మక వార్తల సమాహారం వ్యూ న్యూస్ కు స్వాగతం నేను మీ శరత్ ముందుగా హెడ్లైన్స్ నగరాభివృద్ధికి ప్రజలు సహకరించాలని కోరిన నగర పాలక కమిషనర్ సంక్రాంతి వెంకటకృష్ణ వ్యూ న్యూస్ ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన ప్రజలతో ముఖాముఖి కార్యక్రమంలో పలు సూచనలు వసతి గృహాల్లో మెస్చార్జీల పెంపు జూనియర్ కళాశాలలో మధ్యాహ్న భోజన పథకం ప్రారంభం హాస్టళ్లలో మౌలిక వసతులు మెరుగుపరుస్తున్నామని వెల్లడించిన లక్ష్మీ సుధ ఘనంగా మహానటుడు ఎస్వీఆర్ శత జయంతి వేడుకలు తరతరాలకు తరగని యశస్సు ఎస్వీఆర్ అని కొనియాడిన భక్తం నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ సంక్రాంతి వెంకటకృష్ణ వీనుస్ ద్వారా ప్రజలతో ముఖాముఖి నిర్వహించారు గంటసేపు నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో నగరంలోని వారి సమస్యలను కమిషనర్కు తెలిపారు వారి సమస్యలను నోటు చేసుకున్న కమిషనర్ వాటిని పరిశీలిస్తామని హామీ ఇచ్చారు ఈ మధ్యనే సింగపూరు అధ్యయనానికి వెళ్లిన వచ్చిన ఆయన సింగపూర్ ఒక ఫైన్ సిటీ అని అభివర్ణించారు ఫైన్ అంటే అపరాధ రుసుమని ప్రభుత్వం నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారిని తప్పకుండా ఫైన్ చెల్లించాల్సిందేనన్నారు ఒంగోలు నగరాన్ని కూడా సింగపూర్ తరహాలో క్లీన్ సిటీగా మార్చేందుకు చర్యలు చేపట్టామని ప్రజలు దీనికి సహకరించాలని కోరారు ప్రతివారు పుస్తక ప్రేమికులుగానో పర్యావరణ ప్రేమికులుగానో మారాలని పుస్తకాన్ని లేదా మొక్కలను బహుమతులుగా ఇచ్చుకునే సాంప్రదాయానికి శ్రీకారం చుట్టాలని పర్యావరణానికి హాని చేసే ఫ్లెక్సీలను ఉపయోగించరాదని ఆయన సూచించారు కార్యక్రమం అనంతరం శ్రీకాంత్ కేబుల్ చైర్మన్ తోటకూర వెంకట్రావు ఎండి శ్రీకాంత్లను ఛాంబర్లో కలిశారు ఈ సందర్భంగా చైర్మన్ తోటకూర వెంకట్రావు కమిషనర్ను శాలువతో సత్కరించారు ఏదైనప్పటికీ కూడా ప్రజలకి మరింత మెరుగైన సేవలు అందించడానికి మనం ఏ మార్పులు చేయాలనేది కూడా అక్కడి నుంచి కొన్ని లెసన్స్ నేర్చుకొని ఇక్కడ అమలు చేయడానికి ప్రయత్నం చేయడం అనేది మా ముందున్న కర్తవ్యం ఓకే సార్ చివరిగా రెండు మాటలు ఏంటంటే ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి ఒకటి ఏంటంటే మీరు చాలా చోట్ల ఫ్లెక్సీలు కట్టడం పూర్తిగా మానేయాలి రాజకీయాలు కానీ మిత్రులు కానీ స్నేహితులు కానీ అన్నిటికీ ఫ్లెక్సీలు కట్టడం మానేస్తామనేది ఫ్లెక్సీల ద్వారా పర్యావరణ నష్టం అవుతుంది కాబట్టి మానేయాలి ఒకటి రెండవది మీరు అందరూ కూడా పది కిలోమీటర్ల వరకు సైకిల్నే వాడాలి ముఖ్యంగా ఎకో ఫ్రెండ్లీ వాతావరణం ఉండాలి కాబట్టి సైకిల్ ఆరోగ్యానికి మంచిది ట్రాఫిక్కి పర్యావరణానికి అన్నిటికీ మంచిది కాబట్టి సైకిల్ని వాడాలి ముఖ్యంగా ఉంటే పర్యావరణ ప్రేమికులుగా ఉండాలి లేదంటే పుస్తక ప్రియులుగా ఉండాలి కాబట్టి ఎవరికైనా మీరు ఏదైనా కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా ఇస్తే కనుక పుస్తకం ఇవ్వండి లేదంటే కనుక ఒక పుస్తక ఒక చెట్టునివ్వండి ఈ రెండింటిని ఇవ్వాలి చెప్తే పుస్తక ఫీల్గా ఉండాలి లేదంటే పర్యావరణ ప్రేమికులుగా ఉండాలి మనసులో కోరుకుంటూ ఆ భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఈ బైస్కిల్ పబ్లిక్ షేరింగ్ సిస్టమ్ అంటే రాబోయేటువంటి మూడు నెలల్లో దాదాపు ఇరవై చోట్ల మనం అద్దె సైకిల్ షాప్ పెడుతున్నాము అద్దె సైకిల్ షాప్ దగ్గర ఈ బైస్కిల్ తీసుకోవచ్చు ఈ బైస్కిల్ ద్వారా మీరు తొక్కొచ్చు తొక్కున్న బ్యాటరీ మిగిలిపోతుంది ఈ సైకిల్ తీసుకుని ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ వదిలేయచ్చు మళ్ళీ మీరు ఇంకో చోట అక్కడ ఇంకో చోట ఎక్కడైనా అక్కడే వదలాలి ఏం లేదు ఈ ఇరవై ప్లేసుల్లో ఎక్కడైనా మీరు వదలచ్చు ఆ విధంగా ప్రజలందరిలో కూడా ఈ యొక్క బైస్కిల్ మీద అవగాహన పెంచాలి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా బైస్కిల్ తొక్క నీద ఒకటం కాకుండా వంద తొక్కించడం మంచి ప్రయత్నం అవుతుంది భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఈ బైస్కిల్ ఒకవేళ అమరావతిలో పెట్టారు ఓన్లీ బైస్కిల్ షేరింగే మన మొట్టమొదటిసారిగా ఇండియాలో మొట్టమొదటి ఈ బైస్కిల్ పబ్లిక్ షేరింగ్స్ అని పెడుతున్నాము తప్పనిసరిగా ప్రజలందరూ కూడా సైకిల్ తొక్కడాన్ని ఒక మంచి అలవాటుగా మార్చుకోవాలి కోరుతున్నాను నేను కూడా సైకిల్ తొక్కే ప్రయత్నం చేస్తాను శ్రీ నళిని ప్రియ కూచిపూడి నృత్య నికేతన్ ప్రిన్సిపల్ ప్రముఖ కూచిపూడి నృత్య శిక్షకురాలు ఒంగోలుకు చెందిన ఎస్వి శివకుమారి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నిర్వహించిన ఎంఏ కూచిపూడి కోర్సులో గోల్డ్ మెడల్ సాధించారు ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్లో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర గవర్నర్ నరసింహన్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని శివకుమారికి గోల్డ్ మెడల్ ప్రదానం చేశారు శివకుమారికి నృత్యంలో గోల్డ్ మెడల్ సాధించడం పట్ల పలువురు ఆమెకు అభినందనలు తెలియజేశారు సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ వసతి గృహాల్లో విద్యను అభ్యసిస్తున్న విద్యార్థిని విద్యార్థుల మెస్ ఫీజులను పెంచడం జరిగిందని జూనియర్ కళాశాలలో విద్యను అభ్యసించే విద్యార్థులకు మధ్యాహ్న భోజన పథకం కొత్తగా అమలు చేస్తున్నామని సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ జిల్లా అధికారి లక్ష్మీ సుధా పేర్కొన్నారు వ్యూ న్యూస్తో ఆమె మాట్లాడుతూ జిల్లాలో కార్పొరేట్ కళాశాలల్లోనూ పాఠశాలల్లోనూ నమోదు ప్రక్రియ ప్రారంభమైందని ఆన్లైన్ ద్వారా అంతా పారదర్శకంగా వ్యవహరిస్తున్నామని తెలిపారు విద్యార్థిని విద్యార్థులు వారి తల్లిదండ్రులు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలని కోరారు హాస్టల్స్లో మౌలిక సదుపాయాలు మెరుగుపరుస్తున్నామని వంద శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించేందుకు కృషి చేసే విధంగా చర్యలు చేపడుతున్నామని చెప్పారు ఈ సందర్భంగా పలువురు విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల నుండి విజ్ఞాపన పత్రాలు స్వీకరించారు ఈ సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ ద్వారా షెడ్యూల్ కులాల విద్యార్థుల అభ్యున్నత కోసం గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వం ఈ సంవత్సరం నుంచి
హాస్టల్స్లో అంతకుముందు ఫిఫ్త్ నుంచి అప్ టు థర్డ్ టు ఎయిత్ మాత్రం సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఉండేది అది ఇప్పుడు టెన్ ఫిఫ్టీకి పెంచడం జరిగింది అలాగే ఈ నైన్త్ టెన్త్ ఉన్న వాళ్ళకి ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ ఉండేది కానీ ఇప్పుడు థర్డ్ ఫోర్త్ వాళ్ళకి మాత్రం టెన్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్త్ నుంచి ఎవరికైనా సరే అప్ టు టెన్త్ క్లాస్ వరకు ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ రేట్న అలా పెంచారు అలాగే సిఏహెచ్ డిఏహెచ్లో ఉండి కాలేజ్ అటాచ్డ్ హాస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ అటాచ్డ్ హాస్టల్ ప్రీవియస్గా ఇంటర్మీడియట్ చదివే పిల్లలకు ఒక రేటు అలాగే ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ చదివే పిల్లలకు ఒక రేటు అలా డివైడ్ చేసి ఉండేది కానీ అందరూ పెద్ద పిల్లలు అందరికీ ఒకలా మేను ఒకరికి ఒకలా ఇంకొకరికి ఇంకొకలా ఇంపో ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కుదరదు అని ఫీల్డ్ ఆఫీసర్స్ చెప్పింది అందరూ చెప్పిన దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇప్పుడు టోటల్గా ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ చేశారు డిపార్ట్మెంట్ అటాచ్డ్ హాస్టల్స్లోను కాలేజ్ అటాచ్డ్ హాస్టల్స్లో కూడా ఈక్వల్గా ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ చేశారు ఎస్సీ ఎస్టీ డిజేబుల్ వెల్ఫేర్కి మిగతా కొన్ని కమ్యూనిటీస్కి కొంత వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి రేస్ కాలర్స్కి కాలే మీ అప్ టు కొన్ని ఎస్సీ ఎస్టీ డిజేబుల్ వెల్ఫేర్కి మాత్రం ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ చేశారు అలాగే ఇప్పుడు బిఏఎస్ కావచ్చు కార్పొరేట్ అడ్మిషన్స్ కావచ్చు అన్నీ కూడా ఆన్లైన్ చేశారు ఏది మార్క్స్ బేస్డ్ మెరిట్ బేస్డ్గా టోటల్ సెలక్షన్ ఉంటుంది ఆన్లైన్లో వన్స్ అప్లై చేసుకున్న తర్వాత సో అండ్ సో కాలేజెస్కని స్టేట్ వైడ్ సెలక్షన్ ఉంటుంది అప్లై చేసుకున్న వాళ్ళని బట్టి వాళ్ళలో ఎవరైతే మెరిట్ ఉంటారో కాలేజ్ జెడ్పీ హై స్కూల్స్ కాలేజ్ బిఏఎస్ బెస్ట్ అవైలబుల్ స్కూల్స్లో చదివిన పిల్లలకి అలాగే కా రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ కస్తూరి బాస్ పిల్లలకి సర్టన్ రేషియోస్ ఉన్నాయి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అలా అలా డివైడ్ చేసి మార్క్స్ని బేస్ చేసుకొని కార్పొరేట్ అడ్మిషన్స్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఈ ఇయర్ బెస్ట్ అవైలబుల్ స్కూల్స్ది కొత్తగా ఒక సిస్టమ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఫిఫ్త్ క్లాస్ వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ అంటే రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్లో ఎలా అయితే ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసి మెరిట్ బేస్డ్ స్టూడెంట్స్ని సెలెక్ట్ చేస్తారు అలాగే ఇప్పుడు కూడా బిఏఎస్ కూడా ఫస్ట్ టైం ఎగ్జామ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు బేస్డ్ ఆన్ దట్టు ఆన్లైన్లో మెరిట్ లిస్ట్ ఆటోమేటిక్గా డిస్ప్లే అవుతుంది కాకపోతే మీరు చెప్పినట్టు అది మార్క్స్ ఏమి రావట్లేదు క్వాలిఫైడ్ వీళ్ళు వీళ్ళకి క్వాలిఫైడ్ క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళకి మాకు త్రీ ఫిఫ్టీ సీట్స్ ఉంటాయి రెసిడెన్షియల్ అలాగే టూ హండ్రెడ్ నాన్ రెసిడెన్షియల్ ఉంటే ఫస్ట్ క్లాస్కి మాత్రం ఈ ఎగ్జామ్ ఉండదండి ఆటోమేటిక్గా ఆన్లైన్ లాటరీ ద్వారా సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు ఈ ఏదైతే ఆన్లైన్ లాటరీ ద్వారా సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఆ నామ్స్ ప్రకారం ఫిట్ అయ్యి అన్ని రకాలుగా అన్ని ఫోర్త్ క్లాస్ స్టడీ సర్టిఫికేట్స్ క్యాస్ట్ కమ్యూనిటీ అన్నీ ఉన్న వాళ్ళకి సెలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఎవరైతే సెలెక్ట్ ఆ ఈ నామ్స్కి ఫిట్ అవ్వరో అంటే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎక్సైడ్ అయి ఉండడం కూడా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కూడా వన్ సెవెన్ టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ నుంచి థర్టీ సిక్స్ టూ థౌసండ్ థర్టీన్ మధ్యలో ఏదైతే ఉందో వాళ్ళని మాత్రమే ఎలిజిబుల్ అని ఉంటుంది అది ఎవరీ ఇయర్ ఈ సంవత్సరమే కాదు నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా వన్ సెవెన్ టూ థౌసండ్ థర్టీన్ నుంచి నెక్స్ట్ థర్టీ సిక్స్ టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ మధ్యలో ఉన్న పిల్లలకు మాత్రమే ఎలిజిబుల్ విద్యార్థులు ఉన్నత విద్యను అభ్యసించి ఉత్తమ పౌరులుగా ఎదగాలని ఆనంద్ గ్రానైట్ మేనేజర్ జాక్సన్ విద్యార్థులకు సూచించారు అక్షరం వెలుగు అందరూ చదవాలని స్వచ్ఛంద సంస్థ ఆధ్వర్యంలో రామ్ నగర్ రెండవ లైన్లో మున్సిపల్ ఉన్నత పాఠశాలలో విద్యార్థులకు పాఠ్యపుస్తకాలను పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో నిర్వాహకులు చుండి దేవదాస్ ప్రధానోపాధ్యాయులు వెంకటేశ్వర్లతో పాటు ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థిని విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు ప్రతి సంవత్సరం తమ సంస్థ ద్వారా పేద విద్యార్థులకు పాఠ్యపుస్తకాలు పంపిణీ చేయడం జరుగుతుందని తెలియజేశారు అనంతరం విద్యార్థులకు అతిథుల చేతుల మీదుగా పుస్తకాలు అందజేశారు మేము కూడా హై స్కూల్ నుంచి చదువుకుని వచ్చిన వాళ్ళు అయితే అంతవరకు కూడా హై స్కూల్లో చదువుకుని ఇక్కడ నుంచి డెవలప్ అయ్యి మంచి మంచి ఆర్గనైజేషన్లో ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఉన్నాం అలాగే ఇక్కడ ఎంతో నైపుణ్యం గల టీచర్లు ఉన్నారు ఏదో కార్పొరేట్ స్కూల్లోకి వెళ్తే అక్కడ ఏదో బాగా చెప్తారు అది నేను ఒక అభిప్రాయంతో ఈ స్కూల్స్ నుంచి పిల్లలందరూ కూడా కార్పొరేట్ స్కూల్స్కి వెళ్ళడం అక్కడ బోర్డు బోర్డు అమౌంట్ కట్టి అక్కడ చదువుకోవడం ఇవన్నీ చేస్తున్నారు దానికి ఏమి తీసిపోకుండా ఇక్కడ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో కూడా ట్రైన్డ్ టీచర్స్ ఉన్నారు మెయిన్ అది అక్కడ ఉండే వాళ్ళంతా కూడా టెన్త్ క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ ఏదో డిగ్రీ చదివిన టీచర్స్ తోటి చదివించడం జరుగుతుంది దానివల్ల ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ ప్రాపర్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది అందదు అమౌంట్ పెట్టి చదువుకుంటే అది ఎంతో ఖరీదైంది కదా గొప్పగా చెప్పుకుని మా పిల్లలు ఇరవై ఇరవై వేలు కడుతున్నాము ముప్పై వేలు కడుతున్నాము గొప్పగా చెప్పుకోవడానికి మాత్రమే పనిచేస్తుంది గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో టీచర్స్ అందరూ ట్రైన్ టీచర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళంతా కూడా టీచర్ గారు చెప్పిన విధంగా బాగా చదువుకుని నాలెడ్జ్ పెంచుకుని మీరు పెద్ద గొప్ప గొప్ప స్థాయిలో ఉండాలని ఒక పాఠశాలకు మనకు వచ్చి చేస్తున్నట్టే
ఇందులో భాగంగా డిఆర్ఆర్ఎం మున్సిపల్ హై స్కూల్లో క్రీడాకారుల ఎంపికను నిర్వహించారు మండల స్థాయిలో ఎంపికైన జట్లను జిల్లా స్థాయికి జిల్లా స్థాయిలో ఎంపికైన జట్టును రాష్ట్ర స్థాయికి రాష్ట్ర స్థాయిలో ఎంపికైన జట్టు ఒలింపిక్స్కు పంపడం జరుగుతుందని ఫిజికల్ డైరెక్టర్ వెంకటేశ్వర్లు తెలియజేశారు గాంధీవం ప్రాజెక్టు కింద బ్యాట్ టెస్ట్ జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ అన్ని మండలాల వారిగా జరుగుతున్నాయి నిన్నటి నుండి మొదలుపెట్టాము ఇక్కడ మాకు ఐదు రోజులు పడుతుంది ఇక్కడ సెలెక్ట్ అయిన పిల్లల్ని ఇది మండలాల వల్ల జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు జిల్లాకి జిల్లాలో సెలెక్ట్ చేస్తారు అక్కడ సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు వాళ్ళ స్టేట్కి సెలెక్ట్ చేస్తారు అక్కడ సెలెక్ట్ అయిన పిల్లలందరినీ ఒక స్పోర్ట్స్ హాస్టల్గా ఒక స్కూల్ పెట్టేసి అక్కడ ఒలింపిక్లో మెడల్స్ సాధించాలని చెప్పేసి కలెక్ట్ గారు ఈ ప్రోగ్రామ్ పెట్టారు అందుకని ఈ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం ప్రముఖ నటులు ఎస్వి రంగారావు శత జయంతి ఉత్సవాలను నగరంలో ఘనంగా నిర్వహించారు స్థానిక సివిఎన్ రీడింగ్ రూమ్ అండ్ క్లబ్ ఆవరణంలో ఎస్వీఆర్ కళా పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో ఈ వేడుకలు నిర్వహించారు ముందుగా ఎస్వీఆర్ చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులు అర్పించారు పరిషత్ అధ్యక్షుడు గుండ్రెడ్డి బాలాజీ మాట్లాడుతూ తాను చిన్నప్పటి నుండి ఎస్వీఆర్ అభిమానినని ఆయన నటన నేటి తరం నటులకు నిఘంటూ అన్నారు తరాలు మారినా తరగని యశస్సు ఎస్వీఆర్ అని కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న వక్తలు కొనియాడారు ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ శాసనసభ్యుడు నారపశెట్టి పాపారావు మున్సిపల్ మాజీ చైర్మన్ మంత్రి శ్రీనివాసరావు అయినాబత్తిన ఘనశ్యామ్ సింగరాజు రాంబాబు సివిఎన్ డైరెక్టర్ కుర్ర ప్రసాద్ బాబు పాల్గొని ఎస్వీఆర్ కళా ప్రతిభను కొనియాడారు ఈ సందర్భంగా ఎస్వీఆర్ సినీ గీతావళితో నిర్వహించిన సంగీత విభావరి అందరినీ అలరించింది
ఇన్ని వార్తాపత్రికలు ఇన్ని ఛానల్స్ ఉంటే కొన్ని ఛానల్స్ కొన్ని వార్తాపత్రికలు మాత్రమే ఆయన గురించి రాయడం జరిగింది ఇది చాలా దారుణ దారుణం ప్రతిభను గుర్తించాలి ఎక్కడ ఒక్క తెలుగువాడు ఆయన పౌరాణిక ప్రతినాయక పాత్రలు కానీ నర్తన జాలల మామూలు పాత్రలు కానీ ఆయన చేసిన అపూర్వమైన అసాధారణ నటనకు ఎక్కడో ఫిలిం ఫెస్టివల్ ఇండోనేషియా జకార్తాలో మరి ఆయనకి ఇంటర్నేషనల్ అవార్డు దక్కిందంటే మనం ఎందుకు గుర్తించుకోలేకపోయాం వంద సంవత్సరాల చరిత్రలో ఇంత రాజకీయ చరిత్రలో ఎంతోమంది ముఖ్యమంత్రులు ఎంతోమంది ప్రధానమంత్రులు ఉన్నా కానీ ఎందుకు ఇటువంటి మహానటుకు అవమానం చేయని చెప్పి నేను తెలియజేసుకుంటున్నా ఆయన కళామ తల్లికి చేసినటువంటి సేవల గురించి ఒకసారి మనం చేసుకోవటం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను ఎస్సీఆర్ సామర్ల వెంకట రంగారావు గారు వీరు పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది జూలైలో జన్మించారు తర్వాత దురదృష్ట శాద్దు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు జూలైలోనే మరణించారు ఈ మధ్యన ఉన్నటువంటి యాభై ఆరు సంవత్సరాల కాలంలో కళాప తల్లికి నాటక రంగానికి సినిమా రంగానికి ఆయన చేసినటువంటి సేవలు మరువలేనివి ముఖ్యంగా ఆయన చేసినటువంటి పాత్రలు విభిన్నమైనటువంటి పాత్రలు ఎన్నో ఉన్నాయి వాటిలో ఒక తాతగా అన్నగా మామగా ఎన్నో పాత్రలు పోషించి ప్రతి నాయకుడిగా భీముడిగా దుర్యోధనుడుగా ఘటోజ్గజునుగా చేసి అతని నటనను నిరూపించుకున్నారు ప్రేక్షకుల యొక్క మన్ననలు పొందారు ఒక నటుణ్ణి హీరోగానే చూడగలం అతను విలనుగా వస్తే మనం రిసీవ్ చేసుకోవాలి ఒకరిని విలనుగా చూడగలం హీరోగా వస్తే మనం ఆస్వాదించాలి హీరోగా విలనుగా అన్ని పాత్రల్లో ప్రజలకి డైజెస్ట్ అయిన వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారంటే ఆ ఒక్క నటుడు ఎస్వి రంగారావు గారు మాత్రం కొన్ని కొన్ని ప్రత్యేక కారణాల వల్ల ఆయన ముందుగా చనిపోవడం జరిగింది ఆయన కనుక పరిపూర్ణంగా జీవించి ఈరోజు ఇంకా కొన్ని సినిమాల్లో నటించి ఉంటే ఇప్పుడు వినపడే పేరుల్లో మొదటి వ్యక్తిగా ఎస్వి రంగారావు గారి పేరు చెప్పుకుని ఉండేవాళ్ళని చెప్పి సభాంగం మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నా ఈరోజు ఎస్వి గారి ఎస్వి రంగారావు గారి మరి ఏలూరులో కూడా వారి యొక్క విగ్రహాన్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఈరోజు మరి ఆవిష్కరించడం జరిగింది మరి అక్కడ శాసనసభ్యుడు మరి గుజ్జేడు గుజ్జీ గారు మరి వాళ్ళకు మేనత్త మరి ఆయన భార్య వాళ్ళ సొంత మేనత్త అవుతుంది ఈరోజు అక్కడ మరి పెద్ద ఎత్తున కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే ఎస్వి రంగారావు గారు గురించి అందరూ కూడా పెద్దలు మరి చెప్పడం జరిగింది ఎందుకంటే ఏ సినిమాలో నటించినా ఏ మరి దాంట్లో లీనమై మరి ఆ యొక్క పాత్రకి మరి ఉన్నతి ఇచ్చినటువంటి మరి నటుల్లో మొట్టమొదటి నటుడు చెప్పాలంటే ఎస్వి రంగారావు గారే ఆయన కనుక ఎక్కువ కాలం జీవించినట్టయితే ఇంకా ఖచ్చితంగా ఎన్నెన్నో సినిమాలు ఆయన ద్వారా గుర్చుండేవి ఆయన నట విశ్వరూపాన్ని మనందరం కూడా చూసినటువంటి అవకాశం ఖచ్చితంగా వచ్చిండే కాబట్టి ఆ మహానుభావుడికి నివాళులు అర్పించేదానికి ఈ రోజున ఈ సభ నిర్వహిస్తున్నటువంటి అందరికి కూడా పేరు పేరు తెలియ తెలియ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఆ మహానుభావుడికి స్వర్గంలో ఉన్నా కూడా ఖచ్చితంగా రారాజులాగానే ఉంటాడు అక్కడ నేను ఎక్కడో ఒక చోటు చదివి ఒక చిన్న విషయం చేస్తున్నాను ఒకసారి శ్రీకృష్ణ పాండవి సినిమాలో ఎన్టీ రామారావు గారు కృష్ణుడు దుర్యోధన క్యారెక్టర్ కూడా చేస్తాడు దుర్యోధన క్యారెక్టర్కి ఈయన్ని కన్ఫర్మ్ చేసినట్టుగా త్రివిక్రమరావు గారు చెప్తే కేవలం అగ్రిమెంట్ మీద సంతకం పెట్టని కారణంగా అంటే అది నాకు వ్యక్తిత్వానికి సంబంధించిన సబ్జెక్టు నేను కాల్ షీట్ ఇచ్చాను చేస్తాను నా క్యారెక్టర్ అంతే కానీ ఎటువంటి అగ్రిమెంట్స్ చేయను అన్న దాని మీద ఈయన కాకుండా దుర్యోధన క్యారెక్టర్ ఎంట్రామరావు రావడం తర్వాత దానవీర సూర్యకరణ ద్వారా ఆయన కూడా దుర్యోధన రెడ్డి క్యారెక్టర్లో అందరిలో స్థానం సంపాదించిన విషయం కూడా మనందరూ కూడా ఒకసారి గుర్తు చేసుకుంటే బాగుంటుంది నాకు నాకు తెలిసినటువంటి సమాచారం ఇది ఇవే ఈ బులెటిన్లోని విశేషాలు మరిన్ని విశేషాలతో మరో బులెటిన్లో కలుసుకుందాం అప్పటి వరకు కీప్ వాచింగ్ శ్రీకాంత్ కేబుల్ వీ న్యూస్